কালকে তো আমরা নতুন আর্ট বোর্ড নেওয়া শিখছি এটা জানি আজকে হচ্ছে আমরা এই যে ল্যাসো টুলের কাজ দেখবো ল্যাসো টুল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবো আচ্ছা এই রেজুলেশনারি পঁচিশশো বাই পঁচিশশো রেজুলেশনারি একটা আর্ট বোর্ড আমি আনলাম যদি আর্ট বোর্ড এনে লাভ নেই আমার তো ইমেজ নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা এই যে সালমান খানের এই ম্যাচটা নিলাম ঠিক আছে এটাকে নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব ঠিক আছে ল্যাসো টুল দিয়ে কাজ করব এই যে ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলের মধ্যে তিনটা অপশন আছে প্রথম অপশন ল্যাসো টুল পলিগনাল ল্যাসো টুল ম্যাগনেট জেনারেল যে ল্যাসো টুল এটা দিয়ে কাজ করতে হবে কাজ করতে হলে আগে আমাকে এটাকে লক আনলক করতে হবে আনলক করে ল্যাসো টুল দিয়ে দেখেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করব ল্যাসো টুলের বৈশিষ্ট্যটা কি দেখে নিই যে এরকম করে ই করতেছি এরকম করে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে একটা আমি করে ছেড়ে দিচ্ছি যেখানে ছেড়ে দিচ্ছি ও কিন্তু যেখানে শুরু করছিলাম সেটার সঙ্গে মিলে लागे ব্যাগে যাওয়ার কোনো অবকাশ নাই ঠিক আছে সে ওতক্ষণ যে লাগে এটা দিয়ে মানে সিলেক্ট করতে এটা মানে বুঝে মানে করার সময় বুঝতে পারবেন এটা শেখাতে হবে বলে শেখাচ্ছি ঠিক আছে আস্তে আস্তে যেতে হবে মা হাত ব্যথা হয়ে যায় আঙুল ব্যথা হয়ে যায় আঙুল ছেড়ে দিলে ঠিক আছে এটা দেখে আমি যে উপরেও যেতে পারতেছি না স্কল করে উপরেও যেতে পারতেছি না হ্যাঁ একটু ছোট করেই কষ্ট করে করতে হবে ঠিক আছে একটু বাত্তি করে নিচ্ছি ল্যাসো টুলে আসলে বাত্তি করে না নিলে কাজ করা যাবে না এই বাত্তি অংশগুলো আমরা ডিলিট করা দেখবো ঠিক আছে আমি এই যে উপর দিয়ে ঘুরায় নিচ্ছি কারণ হতে আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করবো তাই না তাই উপর দিয়ে ঘুরায় নিচ্ছি কেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট হয় सब गोटामुटी कष्ट करते हैं মানে আগে যেভাবে রিমুভ করছেন ম্যাম ওটা হয়তো বা সহজ ছিল আর স্মুথ ছিল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে কিন্তু আমি যে ইমেজটা নিয়ে আসছিলাম এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু কমপ্লেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এক সিঙ্গেল কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আচ্ছা আচ্ছা ওটা ওই টেকনিকে শুধুমাত্র আপনি সলিড কালারের বিশেষ করে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ভালো কাজ করবে ঠিক আছে কমপ্লেক্স সব সময় যে আপনি যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজ পাবেন তা না তাহলে বাকি জিনিসগুলো তো আপনাকে শিখতে হবে उंड इनस्टाग्रामीण चेहरा मे ठीक है रिमुवेसारिब
দেখা যাচ্ছে না কেন এই লেয়ারটা নিচে এই লেয়ারটাকে যদি উপরে দিয়ে দেই তাহলে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু জিনিস রয়ে গেছে আমরা এই যে এখন এইগুলোকে ইরেজ করে দিচ্ছি এখন মোটামুটি রিমুভ হয়ে গেছে অতটা বোঝা যাইতেছে না তারপরও কিছু জায়গায় কিছু ঝামেলা আছে ওগুলো একটু ঠিক করাটা দেখেন প্রত্যেকটা টুল বারের জন্য এটা লাগবে দেখে আমার থেকে প্র্যাকটিস করলে আপনাদের হাত আরও ভালো এই যে দেখেন এখানে ব্লাড টুল বলে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এই ব্লাড টুল নিব ঠিক আছে এই যে ব্রাশটা ছোট বড় করা যায় জাস্ট ফার্স্ট বা ওপেনিং অ্যান্ড ইন্ডিং ব্র্যাকেটগুলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেট কিবোর্ডে ব্যাক স্পেসের ঠিক নিচে পিল পাশে আছে এগুলো দিয়ে আমরা একটু এই জায়গাগুলোকে একটু ব্লার করে দিব তাহলে দেখবেন এই জায়গাগুলো মোটামুটি মিস অবশ্যই <laughs> এখন বোঝাই যাইতেছে না একটু আগে জুম করলে তো তাও বোঝা যাচ্ছিল ব্লার করে দিছি তো এখন আর বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে আমি তো অত পারফেক্টলি করি না এই রেসটা পারফেক্টলি করি নাই আপনারা পারফেক্টলি করবেন প্র্যাকটিস করবেন কারণ আমার তো আরও এই তিনটা অপশন দেখাতে হবে আবার ওই যে ও কি বললো আমি ধরেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইয়ে করে দিলাম এখন আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে যাই সাপোজ এটা লাল দিছিলাম এখন ধরেন ইয়োলো বা সামথিং অন্য কোনো কালার দিতে চাই দেখেন কোশ্চেনটা কাটছিল সে ভালো করে খেয়াল করেন এই যে প্লাস অপশনে ক্লিক করব ঠিক আছে এই যে ক্রিয়েটে নিউ লেয়ার অথবা কন্ট্রো ক্রিয়েটে নিউ লেয়ার দিয়ে নতুন একটা লেয়ার নিব এই রেড কালারটা চেঞ্জ করে অন্য কোনো একটা কালার নেই এই টাইপের একটা কালার নেই ঠিক আছে এই টাইপের একটা কালার নিয়ে অল্টার ব্যাক স্পেস দিব এখন কালারটা চলে আসছে এখন কালারটা তো চলে আসলো লেয়ারটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না কারণ কেন মানুষের লেয়ারটা হচ্ছে ওই লেয়ারটার ঠিক নিচে তাহলে এ হয় এই লেয়ারটাকে টেনে নিচে দিতে হবে নাহলে মানুষের লেয়ারটাকে টেনে উপরে দিতে হবে জাস্ট কাজ হচ্ছে এটাই বোঝা গেল সবাই মানে ম্যাম কালার থেকে আপনারা নিচে থাকতে হবে জি ম্যাম হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এই মানে লেসো টুল দিয়ে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করাটা শিখলাম ঠিক আছে মানুষটাকে রাখতে চাই তাই না তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড নিচে থাকতে হবে মানুষটাকে উপরে থাকতে হবে আচ্ছা পলিগনাল লেসো টুল এটা এটা মোটামুটি ভালো একটা লুক টুল পারফেক্ট একটা টুল ঠিক আছে এবার পলিগনাল লেসো টুল দিয়ে যে এটা হবে যে এখানে আমরা সিলেক্ট করা শুরু করবো এটা ক্লিকের মাধ্যমে মাধ্যমে যাচ্ছে ঠিক আছে ডাবলটা চলে আসলে ব্যাক স্পেস কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস চাপলে দেখেন এটা আমি আমার ব্যাকে চলে যেতে পারতেছি চুলের জন্য এটা অতটা ভালো হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে এখন এখানে দেখেন এই যে রিফাইনেজ রিফাইনেজ টুল বারটা নিতে হবে একটু বড় করতে হবে ব্রাশটা বড় করতে হবে বড় করে যে চুলের এই জায়গাগুলোকে একবার করে ঘষবো জাস্ট যে চুলের যে ইসে যে একটু হালকা কালার দেখা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ওগুলো চলে যাচ্ছে চুলগুলো কিন্তু থেকে যাচ্ছে কিছু চুলও অবশ্য চলে যাইতেছে ওটা কিছু করার নাই অতটুক যাবেই ঠিক আছে সিলেক্ট অপশন আপনি গতকাল ক্লাস করেন নাই 
থাকলে গতকালের ক্লাস এটা দেখাইছি দেখাইছি না জি না মানে আমি যদি ওকে করে দেই দেখাইছে ওকে করে কন্ট্রোল জি দিলে এই যে নতুন লেয়ারে চলে আসছে এই দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে তার চুল টুল चाप दिए रखते समस्या की व्यवहार कर मानफ्टेपेरा তার মানে আমার যতটুকু নও দরকার আমি ওখানে ওখানে ওভাবে ক্লিক করে দিচ্ছি এই যে ব্যাক স্পেস দিয়ে আকা বাকা হয়ে যাচ্ছে আমি একটু ব্যাক স্পেস দিয়ে ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাকে যেয়ে আবার করে নেচ্ছি এই যে আমার ডাটা এন্ট্রি মনে ইচ্ছা মতো ধুমায়া করতেছে কে এই সেফাত ভাই করতেছে তোর খচর স্ক্রলিং যে করতেছে उंड लुकुचुरी चलते मैं <laughs> 
কোথায় বসে ক্লাস করাইতেছি একা একা ক্লাস করাচ্ছি মনে হয় রেসপন্স করলে ম্যাগনেটিক ক্লাসও টুল দেখেন এটা আবার একটা চমৎকার একটা টুল মজার একটা টুল আবার একটু বিরক্তি করো আচ্ছা এই যে ব্যাকে চলে আসছি ম্যাগনেটিক ক্লাসও টুল ঠিক আছে এই যে ম্যাগনেটিক ক্লাসও টুল ম্যাগনেট ম্যাগনেট যেমন চুম্বক চুম্বকের আকর্ষণে টানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতো তো ওকে জাস্ট এই যে ফিল্ডটা তৈরি করার জন্য একটা ক্লিক করে দিব এবার দেখেন ওর ফিল্ড এই কালার যেখানে যেখানে আছে ও একা একাই যাইতেছে আমি চাচ্ছি এদিকে যাবে ও দেখেন এদিকে নিচ্ছে না আমাকে মানে এলোমেলো করে নিচ্ছে ঠিক আছে যেমন একটা কালারের একটা ধরেন একটা খাবারের বাটি বা একটা প্রোডাক্ট একটা পিছনে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু প্রোডাক্টটা সলিড একটা কালার ঠিক আছে রেড টাইপের ব্লু টাইপের তখন হচ্ছে ও ওই রেড কালারটা সিলেক্ট করলে ম্যাগনেটের মতো ওই রেড কালারের আশপাশেই থাকবে ও আর ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবে না এই যে দেখেন ও চুলের এই দিকটাতে একদম নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু ওর ভিতরকার কালারগুলো নিয়ে নিচ্ছে বাইরে কিন্তু আসতেছে না আমি ক্লিক করতেছি কারণ এখানে এক এক জায়গায় এক এক রকম কালার শিখতো একটু করে ক্লিক করতেছি তারপরে ও নিয়ে নিচ্ছে আর এই যে ফোটের দিকটাতে তো সলিড কালার ব্লু এদিকে দেখে আর ক্লিক করার প্রয়োজন করবে না আমার অপেতা নিচের অনেক অংশ বাদ পড়ে যাইতেছে যদিও দেখাচ্ছি আপনার এই ইমেজের জন্য সব ইমেজের জন্য সবটা ভালো কাজ করে না এই সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন সেম সিলেক্ট ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করতে হবে ওই ডিলিট চাপতেছি এবার ডিলিট চাপলাম ডিলিট হয়ে গেছে কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম এখন হয়ে গেছে এবার হচ্ছে নতুন একটা লেয়ার নিব এখানে আগে নিচে নেমাই অল্টার ব্যাক স্পেস দিলাম যে কালার হয়ে গেছে এখানেও আর তেমন কোনো ইয়ের দরকার নাই একটু ব্লার করলে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে ব্লার আজকের কাজ খুব সহজ এবং খুব মজার ঠিক আছে এবং এইগুলো কাজ অগ্রহ পাওয়া যায় ঠিক আছে এখন একটু বসে করেন আর কার জন্য ফুটুল দিয়ে আমি বাইরে নিয়েছি বাইরে নিয়ে তারপরে ওই চুলের পাশটা আমি পরে কিন্তু ইরেজার টুলের ব্যবহার করে ইরেজ করে দিছি ডাইরেক্ট দেখাবো আচ্ছা দাঁড়ান চলে যাই এখানে চলে আসলাম ঠিক আছে আগেই আমি লক করে নিই ঠিক আছে এইবার হচ্ছে নর্মাল ল্যাসি টুল এই যে নর্মাল ল্যাসি টুল এই লোকটাকে যদি আমি নিতে চাই ঠিক আছে খুবই কষ্ট এই যে আমি মোটামুটি বাইরের অংশ কিছু আছে তাই নিয়ে সিলেক্ট করতেছি কারণ করে ব্লার করতে হবে টুল দিয়ে ইরেজ করে ব্লার করতে হবে হাতের কন্ট্রোল ঠিক রেখে যদি বেশি করতে দেয় যে দেখেন এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে করা যাবে না আস্তে আস্তে জুম করে করে করতে হবে আমি অনেকদিন করি বলে হয়তো আমি তাড়াতাড়ি করতে পারছি আপনাদের কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নাও হতে পারে করতে পারেন আস্তে আস্তেই করবেন হাতে কন্ট্রোল আসতে একটু সময় লাগে আমি যেমন চাপ দিয়ে ধরে ধরে বুঝতেছি কোথায় কতটুকু নিলেই রেজ হয়ে যাবে আপনাদের কিন্তু ওরকম কষ্ট হবে একটু 
আগেই বলে রাখি আবার এই যে মানে অরিড হয়ে যাবেন না ম্যামেরটা তো এত সুন্দর করে হলো আমারটা তো হচ্ছে না এর জন্য কন্ট্রোলটা খুব আসতে আসতে আপনি আমি আমি ব্রাশ অনেক বড় করে করছি আপনারা ব্রাশ ছোট করে করবেন তাহলে নিখুঁতভাবে সুন্দরভাবে করতে পারবেন আমার তো করে করে অভ্যাস আছে হ্যাঁ আমার তো অভ্যাস আছে জন্য আমার অতটা বাইরে বা ভিতরে কেটে যাচ্ছে না ঠিক আছে আপনাদের অভ্যাস থাকবে না বিদায় হচ্ছে আপনারা ছোট করে নেবেন मनोजोग मोटामुटी जिनदर हो जाए मजार मैगनेटिक मोटामुटी फेला <laughs> ब्राशे लगे
নিচে যে নষ্ট হয়েছে ম্যাগনেটিক টুল বারটা ওই জায়গাটা ক্যাচ করতে পারে নাই এইগুলো ক্যাচ করার জন্য হচ্ছে আপনার পরবর্তীতে অ্যাডভান্স মানে আর একটু অ্যাডভান্সে গেলে এই চার পাঁচটা ক্লাস পরে আমরা কলুন টুলের কাজ শিখব ঠিক আছে কলুন স্ট্যাম টুল কলুন টুল তখন আমরা এগুলো ঠিক করে ফেলতে পারবো অথবা কুইক সিলেকশন দিয়েও করা যাবে কালকেই কুইক সিলেকশনটা শিখে যাব এখন হচ্ছে আপনি লেসো টুল দিয়ে আর কয়েকটা ইমেজ নামান নেমে করেন তারপরে ওই যে হেয়ার ইমেজগুলো যেটা রিফাইন এজ বা সিলেক্ট অ্যান্ড মার্কসের মাধ্যমে করলাম এক কালার হলে করা যাবে ছিপ চেপে করতেছেন না লাভিবা আচ্ছা ঠিক আছে ইন্টার দিয়ে করতে শুরু করে দেন যে কাল দিয়ে হেয়ার নিয়ে এসেছেন তাকে তো আবার ব্যাকগ্রাউন্ড সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড না ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কমপ্লেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথম <laughs> বাকি দুইটা তুলে ব্যাক স্পেস কাজ করে ঠিক আছে শুধুমাত্র আপনার লেসো টুলে কাজ করবে না পলিগন লেসো টুলেও কাজ করবে তারপরে ম্যাগনেটিক লেসো টুলেও কাজ করবে হ্যাঁ তাহলে ওই যে মাঝখানে সাদা দাগটা কেন আসছে ম্যাম এই ছবিটা যখন নিছি এই যে দেখছি কি এই যে একটা সাদা দাগ এই যে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ হালকা ধূসর ভাবে দেখা যাচ্ছে কিছু যেন দেখা না যায় কি হলো লাভিবা চুপ করে যে করেছি ম্যাম আপনি মনে হয় ম্যাগনেটিক লেসো টুল দিয়ে করছেন তাই না তাই এই জ্যাকেট এর অবস্থা এই দেওয়া হয়েছে আমি কি বলছি ম্যাগনেটিক লেসো টুল টা খুব ইজি কিন্তু এটার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এটা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এরকম কাজ কিন্তু করেন না পলিগনাল লেসো টুল যেটা ওইটা দিয়ে করেন ওটাই বেস্ট ডিনোটার মধ্যে আমি এই যে এটা কন্ট্রোল ডি এখন এই যে এটা এই পার্টিসি এটা ইরেজার টুল দিয়ে ইরেজ করতে হবে সাদা সাদা জায়গাটা এটা এই এটা দিয়ে হুম এখন চুল সব চুল চলে যাচ্ছে না হ্যাঁ ওটা রিফাইন এজের কাজ ওটা আমি একটু দেখাইছিলাম ওটা আজকের ক্লাসের কাজ ছিল না কিন্তু তো এলোমেলো ভাবে এলোমেলো চুলের কাজ আমরা কালকে শিখব আচ্ছা আজকে এলোমেলো চুলের কাজ না ঠিক আছে কারণ যে আপনার রিয়াক্টর হচ্ছে রাস্টিয়া স্মার্ট অবজেক্টে আছে আপনাকে রাস্টারাইজ করতে হবে আপনি কি এটা ওপেন করে আনছেন না প্লেস এমবেডেড করে আনছেন এটা বলেন প্লেস এমবেডেড করে আনছেন বুঝাই মেসটাতে লেয়ারে লেয়ারে যে এই যে লেয়ারে লেয়ারের অপশনে লেয়ারে লেয়ারটা যে হ্যাঁ এই এই লেয়ারটা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকা অবস্থায় রাইট ক্লিক করেন যে আমার কথাটা শুনেন একটা নতুন লেয়ার নতুন লেয়ার না ডিলিট করেন কন্ট্রোল জেড দেন নো নো এখন আবার এবার উপরের লেয়ারটায় যান উপরের লেয়ারটায় যান উপরের লেয়ারটায় যান উপরের লেয়ারটায় যান হ্যাঁ <laughs> 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 এইবার এইবার ডিলিট 
বাটনটা চাপেন যখন আপনি প্লেস এমবেডেড করবেন তখন স্মার্ট অবজেক্ট মুডে থাকে ওই যে মাঝখানে দেখেন রাস্টারাইজ করার আগে মাঝখানে লেয়ারের একটা আইকন ছিল না ওটা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্টের আইকন ওটা থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হয় এটাকে রাস্টারাইজ করে নিতে হয় কারণ রাস্টারাইজ করলে স্মার্ট অবজেক্টকে এডিট করা যায় না রাস্টারাইজ লেয়ারকে এডিট করা যায় ওগুলো থাকবে কারণ এটা রিফাইনাইজের কাজ আজকে দেখাবো না ওটা তখন একটু কালকে দেখানো হবে আপনার এখন কি ইনভার্স করতে হবে এটা হুম ইনভার্স করতে হবে তাহলে সিলেক্ট ইনভার্স ঠিক আছে সাইড গুলো একটু ব্লার করে দেন তাহলে সুন্দর করে দেখা যাবে সাদা সাদা ভাব দেখা যাচ্ছে আগে একটু ব্লার করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে নুসরাত দেখাবেন বাঁধন হাসান হুম সোহাগ হুম ভালো হয়েছে কাজ ভালো হয়েছে কি কোন টুলের ব্যবহার করে বলছেন যে আমি কিছুটা <laughs> ব্রাশেরটা ওপেনিং আর স্টার্টিং অ্যান্ড ওপেনিং ব্র্যাকেট মানে ওপেনিং আর ইন্ডিং ব্র্যাকেট দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে না কি বোর্ডে বড় হচ্ছে আর ইন্ডিংটা দিলে ছোট হতে থাকবে ঠিক আছে ম্যাম ব্রাশের সাইজ বড়র ক্ষেত্রে কি যেন বললেন আবার যদি একটু রিপিট করতেন ব্রাশের সাইজ ছোট আর বড় করার ইয়ে হচ্ছে স্টার্টিং এবং ইন্ডিং যে ব্র্যাকেটগুলো আছে না ওই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট ওই কিগুলো চাপতে হবে কিন্তু এটা শুধুমাত্র যে ইরেজার টুল না এই ব্রাশ বড় করা ছোট করা ঠিক আছে এটা ফটোশপের যত টুল আছে সবগুলোর জন্য ইভেন ইলাস্ট্রেটরের জন্য সো এটা মাথার মধ্যে মুখস্থ করে ফেলে এটা আজকের টুল বারে এটা সিলেক্ট করতে পারবেন না এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করেন এটা আবার নতুন করে করতে হবে করেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করেন দেখাচ্ছি এখনই হুম এইবার হচ্ছে পিকচারটা জুম করেন জুম করে ওই জায়গাটা আবার সিলেক্ট করেন করে করে ওই জায়গাগুলো ডিলিট করেন আস্তে আস্তে ওই পলিগন ল্যাসি টুল দিয়ে এটা আজকের জন্য এইভাবে করতে হবে কালকে যখন অন্য টুল বাদ দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড করা শিখবো তখন আবার এই ঝামেলাটা থাকবে না ঠিক আছে এবার কন্ট্রোল ভি দেন আপনি ইমেজটা কপি করছেন না কন্ট্রোল ভি দেন मिले কোথায় আপনি স্ক্রিনশট দিছেন 
ইমেজটা একটু কষ্ট লাগছে কিন্তু কালকে দেখবেন আরো সহজভাবে এরকম ইমেজ ইয়ে করতে পারবেন রিমুভ করতে পারবেন ঠিক আছে বারবার করতে হবে না এবার অল্টার ব্যাক স্পেস দেন ওদের এখানে আছে ওদের মিসিং আছে আপনি ওই এবার হ্যাঁ এবার হইছে এবার ওই মানুষটাকে টেনে উপরে দিয়ে দেন হইছে এবার হ্যাঁ আপনি তো কিছু না গেছিলেন না কোথায় গেছিলেন জি ম্যাম আমার কারেন্ট চলে গেছিল আমি সেই জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম আর কি তাকে বলার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে যান তাহলে কি হইছে আনিস ম্যাম আমারটা ডিলিট করতে পারছি না দেখুন তো আচ্ছা মনিরুল জামানের প্রবলেম এটা জি ম্যাম ডিলিট চাপেন देखते मोडे দেখেন ওই যে এখানে একটা আইকন ছিল না আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না জি জি 